ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലെ റിവിഷൻ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണിത് സക്സസീവ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്പോൾ എന്താണ് സക്സസീവ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്രാവശ്യം ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇത് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് കോഡ് ഈസ് ടു എക്സ് എന്ന് വരും ഒരു തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയാം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഒറ്റ തവണ അപ്പോൾ ഇത് ടു എക്സ് വീണ്ടും ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ടു എക്സിന് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ടു ഇൻറ്റു എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വൺ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് വൈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നേടി അപ്പോൾ ഈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ലെഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ രണ്ട് തവണ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആയി അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഒന്ന് കൊടുക്കണം രണ്ട് തവണ എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഡി സ്ക്വയർഡ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എഴുതുന്നത് ഡി സ്ക്വയർഡ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൈ ആണ് വൈ ആ ഒരു തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർഡ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വൈ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനെ രണ്ട് തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർഡ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർഡ് കിട്ടും ഇതിനെയാണ് സക്സസീവ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു സിമ്പലുണ്ട് വൈ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം ഒറ്റ തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം വൈ ഡാഷ് എന്നുള്ള സിമ്പിള് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് വൈ ടു ഡാഷ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ടു ടൈംസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം ചില ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇങ്ങനെയും സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കും വൈ വൺ ഇത് വൈ ടു എന്ന് ഉപയോഗിക്കും അത് ഓരോ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ വൈ ഡാഷും വൈ ടു ഡാഷും ഒക്കെ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് ആണ് അതേപോലെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സും ഡി സ്ക്വയർഡ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർഡും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സക്സസീവ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ഇഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് ഷോ ദാറ്റ് വൈ ടു ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർഡ് വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ വൈ ടു ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് അപ്പോൾ വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എം എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഇവിടെ എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര എഴുതിയാൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് ആണ് വരുന്നത് എം എക്സ് എന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് എം എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എം എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എം ഇൻറ്റു വൺ എം എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സിനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ എം ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് എം ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഒരു തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം വൈ ടു ഡാഷ് ആണ് വേണ്ടത് വൈ ടു ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇ റേസ് ടു എം എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇ റേസ് ടു എം എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് എന്ന് തന്നെ വരും ഇൻറ്റു പിന്നെ എം എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എം എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഇൻറ്റു വൺ എം ഇൻറ്റു എം എം സ്ക്വയർഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് ഇ റേസ് ടു എം എക്സിന് പകരം വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം വൈ ടു ഡാഷ് എസ് ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർഡ് വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഷോ ദാറ്റ് വൈ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഇസ്
ഇത് മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ളതാണ് ഇഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഫൈൻഡ് ഡി സ്ക്വയർഡ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർഡ് അപ്പം ഇത് എളുപ്പമാണ് ഇ റേസ് ടു എക്സിന് രണ്ട് തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ആണ് വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർഡ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇ റേസ് ടു എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോളം ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പ്രോളം ആണ് ഫൈൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ലോഗ് എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ എന്ന് എഴുതുക എക്സ് ലോഗ് എക്സിന് പകരം വൈ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ലെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലോഗ് എക്സ് ഇതിപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എക്സ് ഉണ്ട് ലോഗ് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ആദ്യം ഒരു തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ലോഗ് എക്സ് ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇനി അപ്പോൾ ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പഠിക്കാം എക്സ് ഇൻ ടു ലോഗ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് ഇൻ ടു എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വൺ ഇനി നമുക്ക് എക്സും എക്സും വെട്ടിക്കളയാം വൺ പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് എന്ന് വരും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർഡ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ സീക്കൽ ടു വണ്ണിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സീറോ എന്ന് വരും പ്ലസ് ലോഗ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ എക്സ് ഇത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇത് നാല് മാർക്ക് കിട്ടും അടുത്ത പ്രോളം ആണ് ഇഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ഷോ ദാറ്റ് വൈ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ രണ്ട് തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ആണ് അതിനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് കോസ് എക്സ് ആണ് കോസ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഒരു തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഇനി വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൈ ഡാഷിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വൈ ടു ഡാഷ് എന്ന് വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ മൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ വൈ ടു ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ കോസ് എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതാം ഈ മൈനസ് വൈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ വൈ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത പ്രോളം ആണ് ഇഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോസ് എക്സ് ത്രൂ ദാറ്റ് വൈ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ടു സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് കോസ് എക്സിനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് കോസ് എക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോസ് എക്സ് എൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് അപ്പോൾ ഈ കോസ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മൈനസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് വൈ ഡാഷ് വൈ ഡാഷിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വൈ ടു ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് വീണ്ടും പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ഇൻ ടു സൈൻ എക്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ മൈനസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുത്തു ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ എക്സ് ആണ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ എക്സ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു പ്ലസ്
പാർട്ട് ബിയിൽ ഒമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടും പാർട്ട് സിയിൽ പതിനാല് മാർക്ക് കിട്ടും അതിന് മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടും യൂണിറ്റ് ടുവിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പാർട്ട് എയിൽ രണ്ട് മാർക്ക് പാർട്ട് ബിയിൽ ആറ് മാർക്ക് പാർട്ട് സിയിൽ ഏഴ് മാർക്ക് എല്ലാം കൂടെ പതിനഞ്ച് മാർക്കേ കിട്ടും പാർട്ട് യൂണിറ്റ് ടുവിൽ എന്നാൽ യൂണിറ്റ് ത്രീയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് എയിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും പാർട്ട് ബിയിൽ ഒമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടും പാർട്ട് സിയിൽ പതിനാല് മാർക്ക് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇരുപത്താറ് മാർക്ക് കിട്ടും യൂണിറ്റ് ഫോറിലാണെങ്കിൽ പാർട്ട് എയിൽ രണ്ട് മാർക്ക് പാർട്ട് ബിയിൽ ആറ് മാർക്ക് പാർട്ട് സിയിൽ ഏഴ് മാർക്ക് ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ യൂണിറ്റ് വണ്ണ് റിവിഷൻ വീഡിയോ മൂന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് മിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഡ്യൂറേഷനുള്ള വീഡിയോ കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടും യൂണിറ്റ് ടു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മിനിറ്റ് വീഡിയോ കാണണം യൂണിറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്താറ് മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് മിനിറ്റ് വീഡിയോ കാണണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം മാർക്കും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഫുൾ പഠിക്കണം ഒന്നു പോലും വിടാൻ പാടില്ല നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളവർ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിച്ചാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ജയിക്കാനായിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കും എഴുതിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് ടു വിട്ട് പഠിക്കുക അതായത് ഫുൾ മാർക്ക് വേണ്ട എന്ന് ആവശ്യമുള്ളവർ ഫുൾ മാർക്ക് വേണ്ട ഗ്രേഡ് എസ് വേണ്ട എൺപത് ശതമാനം മാർക്കും വേണ്ട എന്ന് ഉള്ളവർ പഠിക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ് വണ്ണും യൂണിറ്റ് ത്രീയും പഠിച്ചാൽ മതി യൂണിറ്റ് വണ്ണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടും യൂണിറ്റ് ത്രീ ഇരുപത്താറ് ഏകദേശം അമ്പത്തൊന്ന് മാർക്ക് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വണ്ണ് യൂണിറ്റ് ത്രീയും പഠിച്ചു യൂണിറ്റ് ടു പഠിക്കുകയേ വേണ്ട ഇനി ഒരു എൺപത് ശതമാനം വരെ മാർക്ക് കിട്ടും അടുത്ത യൂണിറ്റ് ഫോറും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഫോറും കൂടെ പഠിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും നാൽപ്പതും അറുപത്താറ് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനത്തിന് മേളിൽ മാർക്കായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൺപത് ശതമാനത്തിന് മേളിൽ എസ് ഗ്രേഡ് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിന് മേളിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല എസ് ഗ്രേഡ് മതി അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ടു ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് വരെ കിട്ടും അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ജയിക്കാനായിട്ട് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് വണ്ണും യൂണിറ്റ് ത്രീയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്താറും പിന്നെ ജയിക്കാനുള്ളതിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇത് നോക്കി ഇത് ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓരോന്നിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൊത്തം പഠിക്കാനായിട്ട് വലിയ സാഹസമൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ എത്ര മണിക്കൂർ വരും ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നര ഒന്നര മൂന്ന് നാലര നാലര ഏകദേശം അഞ്ചര മണിക്കൂർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ മാത്രം പോരാ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിരട്ടി ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ സമയം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടാനോ ഒക്കെ ഉള്ള പോർഷൻസ് അതിനകത്ത് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുക യൂണിറ്റ് വൺ ഒരിക്കലും വിട്ട് പഠിക്കരുത് യൂണിറ്റ് വൺ വളരെ എളുപ്പമാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ യൂണിറ്റ് ടു ആണെങ്കിൽ കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് മാർക്കേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ടു നമുക്ക് വിട്ട് പഠിക്കാം യൂണിറ്റ് ത്രീ യൂണിറ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ത്രീ യൂണിറ്റ് ഫോർ ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കുക എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്കോടുകൂടി ഇത് മൊത്തം വീഡിയോയും കണ്ട് അത് എഴുതി എഴുതി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും തോക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ അതുറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ജയിക്കും നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ ജയിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം ഒന്നും വിട്ട് കാണരുത് യൂണിറ്റ് ടു ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കാണാം യൂണിറ്റ് വണ്ണും യൂണിറ്റ് ത്രീയും യൂണിറ്റ് ഫോറും ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ട് നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി എഴുതി എഴുതി പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ജയിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്